हेलो बच्चों क्या हाल है सबका आई होप सब बहुत अच्छे हैं चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज हम करने जा रहे हैं कैसे हम तीन नंबर्स का एच सी फाइंड आउट करें वो भी बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एंड कॉर बहुत सिंपल है जैसे अपने दो नंबर्स के एच फाइंड आउट किया कुछ वैसे ही शुरू करेंगे आइए देखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर्स हैं फाइव ट्वेल्व एंड फिफ्टीन हमें इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है वो भी यूक्लिड के डिवीजन एंड कॉलम से तो कैसे शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए आप इन तीनों नंबर्स में से जो दो नंबर सबसे बड़े उनको चूज कर लीजिए तो सबसे पहले सबसे बड़े दो नंबर्स हैं 15 एंड 12। तो हम पहले इन दो नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और इनका एच सी एफ कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं सो एच सी एफ ऑफ फिफ्टीन एंड ट्वेल्व स्टेप नंबर वन बड़े नंबर को हम ए मान लेते हैं दिस इज 15। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यहां पे ए हो जाएगा बड़ा नंबर 15, बी हो जाएगा छोटा नंबर ट्वेल्व सो सो बच्चों शुरू करते हैं वो एक कॉल आ गई थी बीच में सो so 15 इज इक्वल टू अच्छा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो बी हमारा 12 है तो इसको 15 को 12 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ट्वेल्व वन सेट ट्वेल्व प्लस थ्री ट्वेल्व इंटू वन इज ट्वेल्व प्लस थ्री इज फिफ्टीन अब हमने क्या पढ़ा था जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना पड़ेगा तो स्टेप नंबर टू हमारा पिछले स्टेप का डिवाइस नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंट बन जाएगा सो ट्वेल्व इज इक्वल टू और जो रिमाइंडर होगा पिछले स्टेप का वो नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर बन जाएगा थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस जीरो तो रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब एच सी एफ ऑफ टू नंबर एंड ट्वेल्व ऐसे हम लिख सकते हैं दो नंबर्स को कॉमा डाल के लिख देते हैं दिस इज थ्री सो हमने तीन नंबर्स में से दो नंबर्स का एच सी एफ निकाल दिया है जो कि थ्री आया अब हमें क्या करना है जो नंबर हमने लीव कर दिया मतलब फाइव और जो हमारा एच सी एफ आया दो नंबर का मतलब थ्री अब हम इन दोनों का एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे बाई यूजिंग न्यूक्लियर डिविजन एल्गोरिथम अगेन तो यहाँ पे हमने पहले दो नंबर्स का एच सी एफ निकाल दिया अब हम करेंगे एच सी एफ ऑफ फाइव एंड थ्री विल बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ फिफ्टीन ट्वेल्व एंड फाइव और यही आपको फाइंड आउट करना है तो क्या लॉजिक है बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ आप निकाल लीजिए जो कि थ्री आया है अब उस एच सी एफ और इस नए नंबर फाइव का एच सी एफ निकालिए हंड्रेड परसेंट वो इन तीनों नंबर्स का एच सी एफ होगा क्यों क्योंकि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इनको तो हम डिवाइड कर ही लेंगे उससे उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्री के साथ ये फाइव का फैक्टर निकालेंगे तो भी एक एच सी एफ सेम आएगा इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर दें अब हमारे पास दो नंबर हैं फाइव एंड थ्री तो स्टेप नंबर वन हमारा बड़ा नंबर है फाइव इज इक्वल टू थ्री वन सा थ्री प्लस टू तो रिमाइंडर भी टू है स्टेप नंबर टू पे चलते हैं स्टेप नंबर टू थ्री हमारा डिविडेंट बन जाएगा टू हमारा डिवाइजर बन जाएगा टू वन सा टू प्लस वन अभी भी रिमाइंडर वन है स्टेप नंबर थ्री टू हमारा डिविडेंट बन जाएगा वन हमारा बन जाएगा डिवाइजर वन इंटू टू प्लस जीरो तो यहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब एच सी एफ ऑफ फाइव एंड थ्री कम्स आउट टू बी वन ठीक है और इसका मतलब है एच सी एफ ऑफ फिफ्टीन ट्वेल्व एंड फाइव इज ऑल्सो वन और बच्चों मल्टीपल नंबर्स दिए हों उनका एच सी एफ वन आ जाए ऐसा कब होता है ऐसा कब होता है जब गिवन नंबर्स में से कोई नंबर प्राइम नंबर अब आप ये देखिए इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है डेफिनेटली फाइव एक प्राइम नंबर है 
इस फाइट के प्राइम नंबर होने की वजह से हमारा एच सी एल वन रहे हैं तो इस तरीके से हम कोई तीन नंबर्स का एच सी एल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं आपको क्या करना है पहले दो सबसे बड़े नंबर्स का एच सी एल निकाल लीजिए यूजिंग डिविजन एल्कोरिथम फिर जो एच सी एल आया है दो नंबर्स का उसका और थर्ड नंबर का एच सी एल निकालिए अगेन यूजिंग डिविजन एल्कोरिथम आपको जो फाइनल आंसर मिले एच सी एल का वही उन तीनों नंबर्स का एच सी एल होगा तो इस तरह से हम कोई भी तीन नंबर्स का एच सी एफ निकाल सकते हैं यूजिंग डिविजन एल्कोरिथम अब स्टूडेंट्स हम एक और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूक्लिड के डिवीजन लेमा पे बेस्ड है क्या क्वेश्चन है आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो यस यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी तरह एक क्वेश्चन ले लेते हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इन की जो इज ऑफ दी फॉर्म टू क्यू ये शो करो कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर इवन मतलब समझते हैं जो टू से डिवाइड होता है वो टू क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे क्यू कोई भी एक नंबर है एंड दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ दी फॉर्म टू क्यू प्लस वन और किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर को मैं टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं वेर क्यू इज सम इंटीजर इस सम को करने से पहले इस चीज का मतलब समझते हैं देखिए बच्चे मान लीजिए एक इवन इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 है बहुत सही 10 को मैं 2 के मल्टीपल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ टू इंटू फाइव तो मैं 10 को 2 इंटू फाइव लिख सकता हूँ और यहाँ पे कहा जा रहा है 10 को 2 क्यू लिखा जा सकता है क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है टेन को टू क्यू लिखने का मतलब है क्यू की वैल्यू होगी फाइव ये एक एग्जाम्पल है कोई और इवन नंबर का एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए हमारे पास नाइनटी तो मैं इसको 2 के फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा टू फोर जो एट टू नाइन जो एटीन तो जब आप इसको 2 इंटू क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 49 हो जाएगी कहने का मतलब आप किसी भी इवन नंबर को 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं यही इस क्वेश्चन का मतलब है और इसी तरह किसी भी ऑर्ड नंबर को टू इंटू समथिंग प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जाम्पल देखिए टेन से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 11 एंड 11 इज एन ऑड नंबर क्या मैं 11 को लिख सकता हूं 2 इंटू फाइव प्लस वन बिल्कुल लिख सकता हूं टू फाइव सा टेन प्लस वन तो इसको कंपेयर कीजिए टू क्यू प्लस वन के साथ 2 इंटू क्यू प्लस वन तो यहां पे क्यू की वैल्यू तो 5 है और साथ में प्लस वन करके हमने एक ऑड नंबर को लिख दिया अच्छा 98 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 99 इसको भी मैं लिख सकता हूँ टू इंटू फोर्टी तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए ये बन गया टू क्यू प्लस वन कहने का मतलब दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो आप उसको टू इंटू क्यू जहाँ पे क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है उस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड कोई भी और नंबर को टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं यही हमें शो करना है प्रूव करना है आइए अब इसको शुरू करते हैं ये सम को अब शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन या प्रूफ आपको बोला जा रहा है कोई भी एक नंबर लीजिए अब नंबर तो मुझे नहीं पता तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव की बात हो रही एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड हमने डिवाइड किससे करना है टू क्यू जो क्यू के साथ नंबर है वो हमारा डिवाइजर हो गया तो दोनों में ही टू है तो हमारा डिवाइजर टू है और डिवाइजर के लिए हम क्या लिखते हैं बी बी इज इक्वल टू टू ठीक है फ्रॉम यूक्लिट्स डिवीजन लेमा फ्रॉम यूक्लिट्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर यूक्लिट का डिवीजन लेमा कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर ए है आप उसको b इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज क्वेश्चन एंड r इज रिमाइंडर करेक्ट दिस इज यूक्लिक्स डिविजन लेमा एंड साथ ही साथ r के बारे में कंडीशन देता है कि r की वैल्यू 
जीरो के बराबर या उससे बड़ी होगी और बी से छोटी होगी मतलब रिमाइंडर जीरो से लेके जीरो भी हो सकता है जीरो से बड़ा भी हो सकता है बट डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर टू है तो मैं इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू टू इंटू क्यू प्लस आर ये हमारी यूक्लियर डिविजन नंबर से एक फॉर्म बन जाएगी अब आर की वैल्यू इस कंडीशन से क्या बनेगी आर की वैल्यू बनेगी जीरो के बराबर या उससे बड़ी या फिर बी से छोटी और बी कितना है बच्चों टू टू से छोटी तो आर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा या तो जीरो हो सकता है रिमाइंडर जीरो आ सकता है या रिमाइंडर वन आ सकता है बस ये दो नंबर आ सकते हैं तो देखिए आर कितने वैल्यूज ले सकते हैं सिर्फ दो वैल्यूज या जीरो या वन टू नहीं ले सकता क्योंकि टू से छोटी वैल्यू चाहिए टू के बराबर नहीं आ सकती तो अब इसी के साथ मैं दो केसेस बनाता हूं केस नंबर वन वेन आर इज जीरो जब रिमाइंडर जीरो हो तो हमारी ये फॉर्म क्या बन जाएगी ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर टू क्यू प्लस रिमाइंडर जीरो है ए इज इक्वल टू टू क्यू इसका मतलब है मैं किसी भी नंबर को टू इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं 10 को 2 इंटू फाइव लिख सकता हूँ टू इंटू समथिंग कर रहा हूँ इसका मतलब ये नंबर इवन है तो यहाँ पे भी 2 इंटू क्यू हो रहा है इसका मतलब हमारा ए इवन है देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर 2 यहाँ पे फैक्टर आ रहा है फैक्टर ऑफ ए देयरफॉर ए इज इवन ए एक इवन नंबर है तो मैंने अभी ये प्रूव कर दिया कि जब ए की फॉर्म टू क्यू बनेगी तब वो एक इवन इंटीजर इवन नंबर माना जाएगा अब हम केस टू पे चलते हैं केस टू के लिए वी विल कंसीडर व्हेन रिमाइंडर इज वन रिमाइंडर की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है जीरो या वन तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमारे पास ए इज इक्वल टू टू क्यू आ गया इवन नंबर अब जब रिमाइंडर वन है तो हमारे पास पॉबला बन जाएगा ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन अब देखिए बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर इलेवन हो तो आप उसको टू इंटू फाइव प्लस वन लिख सकते हो इसका मतलब कोई भी फॉर्म टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में हो तो वो नंबर ऑड होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन देर फो टू इज नॉट अ फैक्टर of a therefore a is odd integer odd number note kar lijiye so students ab hum next sum try karte hain next sum ko dhyan se padhte hain show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर हो ऑड इंटीजर हो तो हम उसको फोर इंटू सम नंबर प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फोर इंटू सम नंबर प्लस थ्री की फॉर्म में लिख सकते हैं पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर थर्टीन ऑड होता है ठीक है तो थर्टीन को क्या मैं फोर से जब डिवाइड करूँ तो वो क्या बनेगा फोर थ्री जै प्लस वन तो जरा कंपेयर करो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म बन रही है मैं देख पा रहा हूं ये बन रही है फोर क्यू प्लस वन तो ये तो क्लियर है कि कोई ऑड नंबर कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर फोर क्यू प्लस वन की फॉर्म में लिखा जा सकता है अब फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म के लिए चेक करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल है फिफ्टीन को लेके देखते हैं इसको मैं फोर से जब डिवाइड करूंगा तो बनेगा फोर थ्री जै प्लस थ्री कंपेरिजन कर दो दोनों में से कौन सी फॉर्म बन रही है तो फोर क्यू प्लस थ्री ये वाली फोर क्यू प्लस थ्री वाली फॉर्म बन रही है इसका मतलब है हम किसी भी ऑड नंबर को ऑड पॉजिटिव इंटीजर को फोर क्यू प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं या फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम फोर क्यू प्लस टू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या हम फोर क्यू प्लस टू की फॉर्म में चेक करें तो क्या वो नंबर ऑड नहीं आता और चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल्स में क्यू की वैल्यू थ्री दी है तो सेम हम चेक करते हैं फोर इंटू क्यू की वैल्यू थ्री पुट करके प्लस टू 
ये बन गया 12 प्लस टू ये बन गया 14 तो चाहे 14 फोर की टेबल में नहीं आता रिमाइंडर टू देता है बट वो ऑड नहीं है इसका मतलब हम फोर क्यू प्लस टू की फॉर्म में किसी ऑड इंटीजर को नहीं लिख सकते तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऑड इंटीजर लिखना है फोर क्यू प्लस टू वाली फॉर्म नहीं आएगी अब हम अपना सम शुरू कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना होता है हमें हमें एक पॉजिटिव और इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा मैं पहले एक पॉजिटिव इंटीजर मानूंगा लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर तो ध्यान रहिए ये कोई ऑड या इवन इंटीजर नहीं है कोई भी हो सकता है ऑड और इवन दोनों में से ए कुछ भी हो सकता है एंड हमने डिवाइड किससे करना है फोर से सो so, उसको बी मान लेंगे एंड बी इज इक्वल टू फोर करेक्ट क्यू एंड आर आर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिव Applying Euclid's division lemma. Applying Euclid's division lemma. A is equal to b into q plus r. यहाँ पे a को a लिखेंगे. B हमारा four है. Four into q plus r. जहाँ पे r की value zero के equal to greater हो सकती है, but b से छोटी होती है. इसका मतलब R की वैल्यू जीरो से बराबर या बड़ी होगी बट फोर से छोटी होगी तो जीरो से लेके फोर से कम तक R की कितनी वैल्यूज हो सकती है R की वैल्यू हो सकती है जीरो वन टू या फिर थ्री फोर नहीं आएगा क्योंकि हमें फोर से नीचे नीचे रहना है तो जीरो की टोटल चार वैल्यूज हो सकती हैं R की जो टोटल चार वैल्यूज हो सकती हैं जीरो वन टू एंड थ्री तो इसमें चार केसेस बने केस नंबर वन आर इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर दैट इज फोर क्यू अब क्या ये नंबर इवन है कि ऑड है आइए देखते हैं मैं ए को लिख सकता हूं फोर क्यू को टू इंटू टू क्यू देखिए टू एक फैक्टर आ रहा है इस नंबर का एस टू इज अ फैक्टर ए इज इक्वल टू फोर क्यू इस Even तो ये तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब केस टू के आगे बढ़ते हैं केस नंबर टू हियर आर इज इक्वल टू जीरो के बाद वन सो ए विल बी फोर क्यू प्लस आर दैट इज फोर क्यू प्लस वन अब क्या इन दोनों टर्म्स में से टू कॉमन आ रहे नहीं आ रहा एज टू इज नॉट अ फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो फैक्टर भी नहीं है therefore a is equal to 4q plus 1 is odd number ठीक है अब हम केस नंबर थ्री पे बढ़ते हैं केस नंबर थ्री पे हम ले सकते हैं r की वैल्यू टू जीरो वन हो गया अब टू सो a विल बी 4q क्यू प्लस टू क्या इसमें से टू फैक्टर आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं टू कॉमन लीजिए टू क्यू प्लस वन एस टू इज अ फैक्टर therefore a is equal to 4q plus 2 is even ये even number case number फोर देखते हैं case number फोर यहां पर आर की वैल्यू है थ्री ए विल बी फोर क्यू प्लस थ्री अब क्या इन दोनों टर्म्स में से टू कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों एस टू इज नॉट अ फैक्टर देर फोर a is equal to 4q plus 3 is odd number. अब एक बार इन चारों एक्सप्रेशन की तरफ गौर फरमाइए a is equal to 4q क्यू इवन ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन ऑड है ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस टू इवन है ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस थ्री ऑड है इसका मतलब चार तरह के एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं जिनमें से दो इवन होंगे दो ऑड बट हमें सिर्फ ऑड वालों का एक्सप्रेशन बताना है तो हम देखेंगे देर फोर 
a is equal to 4 q plus 1 or a is equal to 4 q plus 3 ठीक है आर और पॉजिटिव इंटीजर्स आर और पॉजिटिव इंटीजर्स हेंस फ्रूट इस तरीके से बच्चों हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि बताएंगे कि ऑड नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन है इवन के लिए ये एक्सप्रेशन है या टोटल कितने एक्सप्रेशंस बनते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आपके रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से शुरू होती है और डिवाइजर से कम तक रहती है मान लो मेरा डिवाइजर है टेन तो मेरे रिमाइंडर की कितनी वैल्यूज बनेगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल टेन वैल्यूज बनेगी और उसी वजह से टेन केसेस बन सकते हैं बट हम रिमाइंडर को हमेशा डिवाइजर से एक वैल्यू नीचे तक लेके जाएंगे वह बराबर नहीं हो सकता तो बच्चों को इस सब पे ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है शो दैट एन स्केयर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट इफ एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है एन हमें ये प्रूव करना है कि एन स्केयर माइनस वन एक नंबर देगा वो नंबर आठ के टेबल में आता है मतलब एट से डिविजिबल है चलिए शुरू करते हैं प्रूफ और सॉल्यूशन अब देखिए एन कैसा है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में लिख सकते हैं तो गिवन दैट n is an odd positive integer it can be of the form n is equal to 4q plus 1 or n is equal to 4q plus 3 where q kya hota hai bachcho q is एन इंटीजर क्यू एक इंटीजर होता है ठीक है पॉजिटिव इंटीजर होगा एन भी ऑट पॉजिटिव इंटीजर है तो क्यू भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ठीक है जी तो क्यू एक इंटीजर है एन की ये दोनों फॉर्म्स बन सकते हैं तो यहां पे दो केसेस बनेंगे केस वन एन इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन अगर एन फोर क्यू प्लस वन की फॉर्म में हो तो एन स्केल माइनस वन को सॉल्व करते हैं एन की वैल्यू पुट कर दीजिए फोर क्यू प्लस वन का होल स्केयर माइनस वन ए प्लस बी होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस वन सो ये बन जाएगा फोर क्यू का स्केयर सिक्सटीन क्यू स्केयर प्लस वन प्लस टू फोर जन एट क्यू माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हमारे पास आ गया 16 क्यू स्क्र प्लस एट क्यू क्या हम इन दोनों टर्म्स में से 8 को कॉमन निकाल सकते हैं अगर हाँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 बाहर आ गया 8 बाहर आ गया अंदर बच गया 2 क्यू स्क्र प्लस क्यू अब देखिए बच्चे Q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो जब हम Q की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव यहां पे पुट करेंगे तो ये भी एक नंबर एक इंटीजर आ सकता है तो यहां पे हम देख सकते हैं इट इज इक्वल टू एट क्यू देर फो एट इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस वन एट इज अ फैक्टर ऑफ एन स्केयर माइनस वन इट इंप्लाइज एन स्केयर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट अगर कोई नंबर किसी और बड़े नंबर का फैक्टर आ जाता है तो फिर वो नंबर उस छोटे नंबर से डिविजिबल होता है सो दिस इज डिविजिबल बाय एट नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर टू केस टू में क्या बनेगा एन की वैल्यू हम लेंगे फोर क्यू प्लस थ्री सो एन स्केयर माइनस वन विल बी फोर क्यू प्लस थ्री का होल स्केयर माइनस वन ए प्लस बी होल स्केयर इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस वन 
फोर क्यू का स्केयर होता है सिक्सटीन क्यू स्क्र प्लस थ्री का स्केयर होता है नाइन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर माइनस वन इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा सिक्सटीन क्यू स्क्र प्लस ट्वेंटी फोर क्यू नाइन माइनस वन इज एट क्या हम इन तीनों टर्म्स में से एट कॉमन ले सकते हैं अगर हाँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू क्यू स्क्र प्लस थ्री एट थ्री से ट्वेंटी फोर क्यू प्लस वन एट वन सर एट तो ध्यान दीजिए बच्चों क्यों क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यों हो सकता है अगर हम किसी भी क्यू की वैल्यू को जो कि पॉजिटिव हो इंटीजर हो उसको यहां पुट करेंगे तो ये पूरा नंबर भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा इसका मतलब एट कॉमन आने का मतलब है एट इज अ फैक्टर ऑफ एन स्क्र माइनस वन एट हमारा एन स्क्र माइनस वन का फैक्टर हो गया इसका मतलब एन स्क्र माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट सो बच्चों हमने जस्ट ये प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर हो एन जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो एन स्क्र माइनस वन हमेशा एट के टेबल में आने वाला नंबर होगा आइए एक एग्जाम्पल लेके देते हैं तो n एक और पॉजिटिव इंटीजर है मान लीजिए n की वैल्यू है फोर इंटू थ्री प्लस वन फोर क्यू प्लस वन एस फोर इंटू थ्री प्लस वन अब हम देखते हैं ये कितना बनता है बच्चों फोर थ्री से ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन तो n स्क्र माइनस वन कितना बनेगा थर्टीन का स्क्र माइनस वन वन सिक्सटी नाइन माइनस वन वन सिक्सटी एट क्या वन सिक्सटी एट एट के टेबल में आता है आइए देखते हैं 168 को 8 से डिवाइड कीजिए 8 टू सा सिक्सटीन रिमाइंडर जीरो 8 नीचे आया 8 वन सा रिमाइंडर जीरो तो आप देख सकते हैं 168 8 से पूरी तरह डिवाइड होता है रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब ये चीज सच है कि अगर n 4 क्यू प्लस वन की फॉर्म में हो तो n स्केयर माइनस वन एट के टेबल में आता है अच्छा अगर मान लीजिए एन होता कोई और नंबर फोर इंटू थ्री प्लस थ्री फोर क्यू प्लस थ्री की फॉर्म में मतलब ट्वेल्व प्लस थ्री मतलब फिफ्टीन होता तो एन स्केयर माइनस वन क्या बनता फिफ्टीन का स्केयर माइनस वन टू ट्वेंटी फाइव माइनस वन टू ट्वेंटी फोर क्या बच्चों टू ट्वेंटी फोर भी एट के टेबल में आता है आइए देखते हैं टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एट एट टू सा सिक्सटीन दिस इज सिक्स सिक्सटी फोर जो एट के टेबल में आएगा सो बच्चो अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं यूज यूक्स डिविजन लेमा To show that the cube of any positive integer is either 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer n. मतलब हमारे पास कोई भी positive integer है उसका cube जो होता है वो या तो 9 into something होगा let's say 9m या फिर 9m plus 1 होगा या 9m plus 8 आओ कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं ठीक है पहले एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या ये जो चीज प्रूव करने में कह रहे हैं ये सही में होती भी है कि नहीं तो मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप लेट से मैं फाइव ले लेता हूँ पहले फोर ले लेते हैं ठीक है अच्छा फोर का क्यूब कितना होता है फोर का क्यूब होता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर राइट दिस इज सिक्सटी अब मैं सिक्सटी को अगर नाइन से डिवाइड करूँ तो वो इन तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में आना चाहिए यही इस क्वेश्चन का मतलब है आइए देखते हैं तो 64 को हम 9 से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं सो so, 9 सिक्स जो फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री से जाएगा ना सो रिमाइंडर इज वन तो आप देख सकते हैं आई कैन राइट 64 फोर एस नाइन इंटू सेवन प्लस वन मतलब नाइन एम प्लस वन ये वाली फॉर्म आ रही है ठीक है अब कोई और नंबर ट्राई करते हैं फाइव क्यूब ट्राई करें वन चल फाइव क्यूब देखते हैं 
तो ये 125 आता है अब 125 को तो 9 से डिवाइड करते हैं देखते हैं क्या फॉर्म बनती है नाइन वन सर नाइन थर्टी फाइव नाइन थ्री सर ट्वेंटी सेवन दिस इज एट ओ यस तो वन ट्वेंटी फाइव को आई कैन राइट नाइन इंटू थर्टीन प्लस एट करेक्ट राइट सो दिस इज नाइन एम प्लस एट तो ये भी फॉर्म आ गए एक तो नाइन एम प्लस वन वाली फॉर्म आ गए और एक नाइन एम प्लस एट वाली फॉर्म आ गए अब किसी और को देख लो हाँ थ्री का क्यूब चेक करते हैं थ्री का क्यूब इट इज ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन तो आप जानते ही होंगे नाइन से डिवाइड होने पे थ्री देते हैं नाइन थ्री सर ट्वेंटी सेवन तो ये नाइन एम वाली फॉर्म आ गई इसका मतलब है आप किसी भी नंबर का क्यूब कर लो या तो वो नाइन के टेबल में सीधा आता होगा तो रिमाइंडर जीरो देगा या फिर नाइन के टेबल में रिमाइंडर वन बचेगा या फिर नाइन के टेबल में रिमाइंडर आठ बचेगा इसके अलावा कोई और फॉर्म बन नहीं सकती ये इस क्वेश्चन का मतलब है चलिए शुरू करते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब देखो बच्चों इस सम में ना इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइजर नाइन है तो आप बी को नाइन लेने की गलती कर सकते हो हालांकि ये गलत तो नहीं है बी को नाइन लिया जा सकता है बट आप ये सोचो यूक्लिड का डिविजन लेमा अगर आप बी को नाइन लोगे तो रिमाइंडर की कितनी वैल्यूज बन सकती है रिमाइंडर क्या होता है जीरो से शुरू होके बी से एक कम तक तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू बनेगी जीरो से स्टार्ट होके नाइन से वन लेस मतलब रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इतने रिमाइंडर के फॉर्म बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन डिफरेंट रिमाइंडर्स पॉसिबल है इसका मतलब नाइन केसेस करने के बाद ये सम प्रूव होगा क्या हमारे पास पेपर में इतना टाइम होता है कि हम नाइन केसेस सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे बी को नाइन नहीं लूँगा मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज करूँगा ट्रिक बहुत सिंपल है अगर मैं बी को नाइन की जगह मान लो थ्री ले लेता हूँ ठीक है तो मैं ये सोच के थ्री मान रहा हूँ कि थ्री का क्यूब करो तो ट्वेंटी सेवन बनता है और ट्वेंटी सेवन में से नाइन बहुत इजीली कॉमन निकाला जा सकता है तो आप नाइन को कॉमन निकाल सको इसलिए मैं थ्री ले लेता हूँ एक तरीका ये है एक तरीका और है जो थ्री को बी मारने में हमें हेल्प करता है हमें इन्होंने कहा है यूज यूक्लिड डिविजन लेना टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो बच्चों एक याद रखना बात जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर टू क्यूब अगर वो इवन हो या फिर टू क्यू प्लस वन अगर वो और हो उसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है ठीक उसी तरह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर थ्री क्यू अगर वो थ्री के टेबल में आ रहा है या फिर थ्री क्यू प्लस वन की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में लिखा जा सकता है एक एग्जाम्पल देता हूँ मान लो हमारे पास एक इंटीजर है सिक्स तो आप उसको थ्री इंटू टू लिख सकते हो ये कौन सी फॉर्म है थ्री क्यू की अगर आपके पास इंटीजर है सेवन आप उसको थ्री इंटू टू प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हो ये कौन सी फॉर्म है थ्री क्यू प्लस वन अगर आपके पास इंटीजर है एट आप उसको थ्री इंटू टू प्लस टू लिख सकते हो ये कौन सी फॉर्म है थ्री क्यू प्लस टू अगर आपके पास इंटीजर हो नाइन आप उसको थ्री इंटू थ्री लिख दोगे ये कौन सी फॉर्म है फिर से थ्री इसका मतलब है मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो थ्री क्यू लिख सकता हूँ या थ्री क्यू प्लस वन लिख सकता हूँ या थ्री क्यू प्लस टू लिख सकता हूँ इसलिए मुझे बी को थ्री मानने में भलाई है सिर्फ तीन केसेस में मेरा सम सॉल्व हो जाएगा अगर आप बी को नाइन मानोगे तो आपके नौ केसेस बनेंगे जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा टाइम का इतनी कैलकुलेशन करने का हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता हमें अपना टाइम भी बचाना है और सही से सारे मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करके प्रूव भी करना अपना सा तो आई थिंक हमें बी को थ्री मानना चाहिए चलिए शुरू करते हैं बी को थ्री मानते हैं सो सॉल्यूशन और प्रूफ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर Which can be of the form three cube, three cube plus one, three cube plus two, three cube plus three, three cube plus four, three cube plus five, three cube plus six, three cube plus seven, three cube plus eight, 
थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू तो ये इनकी तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है सो केस नंबर वन ए इज इक्वल टू थ्री क्यू अब आपको ये प्रूव करना है दैट क्यू ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ दिस दिस और दिस फॉर्म तो हमें यहां पे ए नहीं ए क्यूब चाहिए सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ए क्यूब विल बी थ्री क्यू का होल क्यूब थ्री का क्यूब होता है बच्चों ट्वेंटी सेवन इन टू क्यू क्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू ट्वेंटी सेवन में से मैं नाइन फॉर्मल लिख लेता हूं नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन इन टू क्यू क्यू अगर मैं इसको Q क्या है Q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर Q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर Q कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो Q क्यूब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो मैं इस पूरे इंटीजर को एक नंबर n मान देता हूं मैं इस पूरे इंटीजर को थ्री क्यू क्यूब को एम मान देता हूं सो दिस इज ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन एन ये हमारी पहली फॉर्म हो गई केस नंबर टू ए इज इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस वन क्यूब ऑन बोथ साइड्स ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब यहां पे हमें राइट साइड पे ए प्लस बी होल क्यूब लगाना पड़ेगा वो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र दिस विल बी ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस वन थ्री का स्क्र इज नाइन नाइन थ्री सर ट्वेंटी सेवन क्यू का स्क्र इज क्यू स्क्यू प्लस थ्री थ्री सर नाइन क्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू सकता हूं ए क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्यू प्लस नाइन क्यू प्लस वन को अलग से लिख लो इन तीनों टर्म्स में नाइन कॉमन आ सकता है इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए और नाइन कॉमन लिख लीजिए नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्यू प्लस नाइन वन जो नाइन क्यू प्लस वन नौ बच्चे क्यों क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर थी इसको मैं लिख लेता हूं एम प्लस वन यहां पे एम की वैल्यू क्या है वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्र प्लस क्यू यहां पे एम की वैल्यू क्या थी वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यू तो देखिए आप बच्चों यहां पर हमारे पास ए क्यू की वैल्यू आ गई नाइन एम प्लस वन यहां पे ए क्यूब की वैल्यू आ गई नाइन तो हमने तीन में से दो फॉर्म्स प्रूव कर दी अब थर्ड फॉर्म के लिए केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री ए इज इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस टू होल क्यूब क्यूब ऑन बोथ साइड्स ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू सॉरी ए बॉस थ्री क्यू प्लस टू अब हम क्यूब करेंगे थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्यू इंटू बी प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्यू तो ये बन जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस एट ट्वेंटी सेवन टू सा फिफ्टी फोर क्यू स्क्यू प्लस फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्यू सो बच्चों इसमें से ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस फिफ्टी फोर क्यू स्क्यू प्लस थर्टी सिक्स क्यू को मैं इकट्ठा लिख देता हूं एंड एट को अलग से क्योंकि उसमें से नाइन कॉमन नहीं आ सकता इन तीनों टर्म्स में से हम नाइन कॉमन लेते हैं थ्री क्यू क्यू प्लस नाइन सिक्स फिफ्टी फोर क्यू स्क्यू प्लस नाइन फोर थर्टी सिक्स क्यू प्लस एट ब्रैकेट वाली सभी टर्म्स को हम एम मान लेते हैं बिकॉज एम इज एनी इंटीजर प्लस एट तो आप देख सकते हैं बच्चों हेयर 
a cube is equal to 9m plus 8 where m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q so bachcho hamare paas koi bhi positive integer ho jab bhi hum uska cube karenge aur usko 9 ke division karenge 9 se divide karenge to wo ya to 9 into m m koi bhi integer ho sakta hai seedha wo 9 se divide hota hoga ya wo remainder 1 dega hume ya wo remainder 8 dega ye humne is tarike se prove kar diya hai तीन केसेस लिए हमने a को 3q लिया या 3q plus 1 लिया या 3q plus 2 लिया ऐसा क्यों किया क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q 3q plus 1 या 3q plus 2 की फॉर्म में हो सकता है इस तरीके से अगर आप करें तो आपके इस तरह के सम्स बहुत इजीली प्रूव हो जाएंगे आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा अपने कमेंट्स या फीडबैक देना मत भूलिएगा थैंक यू Bye.